Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini cerita waktunya anda bersama saya, Sana Haya. Kalau kita uh, sebagai manusia, dekat mana saja kita tinggal, pasti ada dalam kalangan kita pernah merasai dan juga melalui situasi keadaan banjir dan juga air pasang. Mungkin ada kawasan-kawasan yang agak rendah dan waktu itulah uh, mungkin uh, saat dan juga ketikanya kita merasakan betapa susahnya apabila kita melepasi waktu banjir dan juga keadaan air pasang berkenaan. Bagaimana keadaan perabot, pembersihan rumah itu bagaimana, barang-barang yang rosak dan itulah antara perkara uh, antara kita dalam masyarakat manusia ini untuk mengambil peduli sedikit sebanyak berkaitan dengan mangsa banjir yang mungkin uh, membelenggu dan juga yang dirasai dalam setengah keluarga yang ketika ini berdepan dengan situasi berkenaan. Tapi selepas itu bagaimana? Ini yang kita nak bercakap dan juga kita nak uh, bercerita bersama dengan uh, Syamsul, Wan Syamsul Almi, Amli, okay. <laughs> dia agak tricky sikit dekat situ, Almi, Amli, okay. ini cerita berkaitan dengan pasca. Uh, kita tahu ada sekumpulan anak muda yang hmm. akan pergi dan dah pergi pun sebenarnya, ke mana dan apa yang akan mereka buat? Ya, Ihsan. Bagaimana uh, sekumpulan anak muda, kira-kira 40 orang anak muda bersama mm-hmm. dengan 4x4 mereka telah, um, tadi, tengah hari tadi telah pergi ke beberapa tempat di Terengganu untuk memberikan bantuan kepada mangsa-mangsa uh, pasca banjir. Yang di mana kita cerita sikit tentang um, tugasan saya tadi di mana telah lepaskan oleh uh, Menteri Dalam Negeri uh, Tan Sri Muhyiddin Yassin mm-hmm. di Kementerian Dalam Negeri sendiri. Dan bagaimana kita lihat di situ apa yang penting di dalam uh, satu bencana banjir seperti banjirnya adalah kita tahu kesusahan orang yang mengalami banjir dipindahkan ke pusat pemindahan tapi isunya selepas banjir hmm. bagaimana bagaimana penduduk ataupun mangsa-mangsa banjir ini nak menempuh satu tempoh selepas banjir apabila mereka balik ke rumah mereka lihat rumah mereka dah kosong hmm. hanyut dah semua sofa-sofa ke almari apa semua dah tak ada sebab kita tahu bila bila berlaku banjir apa yang boleh kita selamatkan, mungkin sikitlah barang-barang yang, yang penting. Jadi, segala macam sofa-sofa semua habislah. Mm-hmm. Jadi, bila dia balik, mereka akan mengalami satu perasaan trauma. Jadi, kumpulan anak-anak muda ini pergi ke Terengganu, beberapa kawasan di Terengganu untuk memberikan satu memang bantuan. Lah, bantuan uh, dari segi uh, makanan, mungkin dari segi minuman, dari segi apa-apa untuk kelengkapan diri. Dan satu lagi, mereka juga di, pergi sana untuk untuk uh, misi untuk menenangkan hmm. mangsa-mangsa banjir yang dilihat uh, yang kita tahu setiap kali musim banjir memang memang kumpulan-kumpulan ini yang akan turun untuk bagaimana menenangkan mereka apabila melihat melihat rumah rumah mereka selepas banjir itu hmm. hmm. Betul uh, Syamsul kalau nak bercakap berkaitan banjir ni saya dulu masa kecil antara orang yang terlibat dengan banjir kawasan rendah kawasan perkampungan tapi tak ada sampai kita pindah ke pusat pemindahan sebab ada rumah atas kita terpaksa melalui dan juga mengharungi banjir berkenaan dan dan ini dan ini situasinya sebab uh, kalau kita nak bercakap berkaitan dengan dengan uh, banjir ini kita tugas kita uh, wartawan ada juga membuat liputan banjir pasca banjir bagaimana tapi uh, sementara sepanjang bergelar wartawan ini apa antara perkara yang mungkin bila Uh, Syamsul terlibat dalam liputan banjir ni apa yang yang menarik perhatian Syamsul berkaitan dengan keadaan banjir selepas itu bagaimana uh, uh, emosi uh, family apa ya saya pernah uh, cover beberapa banjir di contohnya di Kelang dulu pernah pernah banjir besar juga dan di Melawat pergi ke pusat-pusat pemindahan banjir dan apa yang dapat kita lihat satu kita tersentuh hati kita apa melihat tempat kita tak boleh nak katakan tempat pemindahan itu selesa-selesa rumah. Lah. Yeah. Tapi untuk uh, keluarga, maknanya di situ kita akan lihat bagaimana anak-anak kecil yang mungkin masih menyusu, panasnya lagi dewan yang panas. Dan di situ kita tersentuh hati apabila melihat uh, mereka terpaksa duduk di dalam dewan yang yang serba kekurangan. Uh-huh. Bagaimanapun, uh, setiap kali musim banjir memang akan, akan ada agensi-agensi yang memberikan bantuan-bantuan seperti ialah, makanan. Dan, dan di situ kita dapat lihat mungkin... Ya, Uh, selain bantuan makanan perubatan kita lihat apabila musim banjir begini satu benda yang kita tak boleh nak elakkan adalah macam mana wabak penyakit sendiri hmm, yang yeah. yang kita orang-orang tua macam kita ni mungkin tua ke kan oh, muda lagi okey okay. <laughs> orang tua kan mungkin uh, parents yang uh, mungkin imun kuat tapi kanak-kanak ni bila dia bercampur semua hmm. bersin bersin memang 
mudah sangat kalau nak kata uh, kena penyakit-penyakit ni Isan. Mm-hmm. Mm-hmm. Dan juga yang di-Pertuan Agong uh, Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bila sebelum ini pernah bertitah bahawa kalau kita nak menyampaikan uh, bantuan, kita nak memberikan sokongan, uh, kena lakukan dengan seikhlas mungkin. Kita tak nak uh, ada ada setengah-setengah pihak mungkin dia nak mengejar nama dan juga uh, kedudukan. Maksudnya kalau nak bagi sampai bantuan, dia nak kena ada liputan. Maksudnya kena 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 sebatan dan kena kena sampaikan kepada orang lain. Ini yang disebut oleh yang di-Pertuan Agong apa yang yang uh, yang uh, Wan Syamsul boleh katakan berkaitan dengan ini? Isa benda ni kalau kena memberi bantuan macam dah ada dalam Islam ni kalau tangan yang memberi lebih baik daripada tangan menerima mm-hmm. dan, dan kalau kita memberi kalau tangan yang memberi dia tangan kita tak tahu lebih kurang tak langsung, langsung, langsung. Jadi bagaimana di situ dari segi dari agama pun dah kata apabila kita hendak memberikan bantuan tak payahlah hendak sampai macam-macam liputan apa semua. Mm-hmm. Yang penting sampai kepada Uh, mereka yang benar-benar memerlukan dan dari segi ini saya tidak menyalahkanlah pula pada pada uh, mana-mana mungkin ada NGO-NGO yang telah membuat sebelum ni uh, membuat liputan penyerahan banjir apa mungkin itu bagus untuk mereka hmm. bukan bukan kita kita kena usnuzonlah janganlah yeah. janganlah kata mereka nak riak ke apa kita nak mereka memberi itu sebagai satu tanda ada penyampaian di situ dan dan mereka kita tidak boleh mempertikaikan keikhlasan NGO-NGO hmm. mana yang memberikan hmm. bantuan hmm. memberikan bantuan apa semua mereka nak publicity ke apa di dalam media itu itu bukan isunya isunya mereka nak nampak sebagai telus ketelusan mereka mereka telah memberikan bantuan kepada mereka yang yang memerlukan dan Betul. dan Ihsan bila kita tengok sendiri bila uh, banyak lagi mungkin satu dua NGO yang bagi membuat liputan berpuluh-puluh lagi Ihsan apabila terjadi benda-benda begini mereka telah telah memberikan saluran mereka menyampaikan bantuan tanpa tidak mahu juga liputan media ha. banyak lagi Ihsan ha. sebab bila kita tengok kalau kita pergi ke tempat-tempat pemindahan banjir sendiri kita tahu bila sampai kadang-kadang mungkin satu lori sampai mungkin daripada NGO ini satu NGO A kita namakan tapi NGO B, C, D yang tidak mahu lagi tidak mahu nama mereka dikeluarkan terus sampai bantuan-bantuan yeah. beberapa lagi lori-lori memberi bantuan sampai juga uh-huh. tanpa kita ketahui mereka, eh, kecuali AJK-AJK yang menjaga tahu lah siapa uh-huh. yang bagi tapi mereka tidak memahukan liputan media cuma sampai dan memastikan semua yang akan selamat Isai. Mm-hmm. Dan uh, itu antara perkara-perkara yang yang uh, disebutlah supaya kita nak elak daripada agenda peribadi berkenaan. Tapi betul, kalau uh, saya rasa rakyat Malaysia ni seperti itu, apa sahaja yang yang berlaku kita sangat ringan dan juga kita sangat Uh, baik untuk menolong sesiapa sahaja tak kira lah ada nama ke atau tak ada nama dan sebagainya tapi dalam dalam masa yang sama uh, secara keseluruhannya melihat kepada pasca banjir untuk 2019 ini kita tahu setiap tahun ada je Betul. isu ataupun masalah berkaitan dengan banjir ini uh, pada pandangan dan juga pendapat uh, Wan Syamsul ini 2009 ini bagaimana kalau nak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum ni Okey kita tak boleh nak menaikkan setakat ni mungkin uh, beberapa tahun lepas banjir di Kelantan hmm. yang dikatakan hampir setengah juta orang uh, setengah juta mangsa banjir dipindahkan hmm. mungkin tahun ini masih belum nampak lagi uh, betapa mungkin teruknya banjir itu tapi kita pun difahamkan akan ada satu lagi uh, gelombang kedua yang akan uh, berlaku tak lama lagi untuk banjir ini dan kita kita sentiasa mendoakan rakyat Malaysia sentiasa mendoakan agar apa yang berlaku apa bencana banjir ini tidaklah apa ni tidak berpanjangan maknanya dah setiap bantuan yang diberikan sampai ke bawah dan juga kita tahu untuk bulan satu ni anak-anak pun nak start sekolah yeah. balik jadi ha. jadi bila bila terjadi begini memang akan menjejaskan macam-macam perancangan hmm. nak masuk sekolah pun akan tertangguh sekolah pun sebab sekolah pun dah jadi tempat pusat pemindahan jadi mana mana nak belajar dan macam mana pula kita lihat um, kawasan-kawasan yang terlibat contoh kita kita dapatkan lihat apa di Kelantan atau Terengganu kan Johor kan bagaimana uh, Penduduk di sana sebenarnya sudah setiap tahun mereka semua sudah bersedia. Uh-huh. Mereka sudah bersedia. Jadi bersedia ataupun tidak banjir itu datang dan mereka juga setiap tahun kita harapkan dapat membuat satu persediaan. Mana dia tahu tahun lepas mungkin dah duduk di tempat uh, pemindahan banjir kurangnya apa? Kurangnya mungkin panas contohnya. Uh-huh. Jadi mungkin tahun ini mungkin boleh menceritakan uh, kipas yang kecil itu ke apa ke untuk terutama untuk anak-anak kesiasaan anak-anak dan juga mungkin Uh, bantal apa tu mungkin mungkin kita boleh bawa keluar dulu mungkin, macam mana benda-benda persediaan begitu lah yang yang perlu uh, mangsa sendiri mungkin sediakan mungkin mungkin dah, dah boleh fikir dah boleh dah boleh expect apa yang akan berlaku pada tahun depan ni mm-hmm. sepanjang mm. usia Wan Syamsul pernah mengalami situasi banjir uh, pernah kan hmm. uh, saya pernah duduk di Terengganu okey pernah duduk di Terengganu dan 
uh, macam Aisyah juga lah tapi banjir tapi tak dipindahkan lah mm-hmm. tapi kita banjir sebab kita rumah macam tinggi uh, tinggi tapi bila banjir tu ialah bila kita, cerita dia bila tengok air banjir tu sebenarnya terkejut juga bila tengok budak-budak boleh mandi mm-hmm. tak bersih pun hari tu mm-hmm. sebenarnya mm-hmm. ada ikan kita tak tahu ada ular kadang kita tengok jadi jadi benda tu bila saya banjir kesedaran untuk ibu bapa memberi kepada anak-anak janganlah main air tu hari tu kotor mungkin air tu yang mungkin punca penyebab penyakit yang mungkin datang pada anak mereka hmm. tapi hmm. kalau kanak-kanak memang dia tengok suka. air tu dia suka hmm. uh, dia tak dia tak fikir pasal uh, hmm. macam mana lepas ni bahaya hmm. dan sebagainya hmm. tapi mungkin dah meningkat usia dengan seusia Wan Samsul sekarang mungkin dah dah tahulah Masalah dan juga uh, kesan daripada banjir itu. Baik, terima kasih kepada Wan Syamsul Amni atas uh, perkongsian itu tadi berkaitan dengan banjir dan kita sama-samalah. Kalau kita tak mampu nak menghulurkan wang tunai, barangan dan dan sebagainya, kita hulurkanlah ataupun kita bagilah doa yang sepatutnya dan sebaiknya. Terima kasih. Terima kasih kepada anda. Selepas ini ada satu lagi perkongsian untuk saya kongsikan. Kita berterihat seketika.